హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కరప వంటల ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ రోజు నేను మీకు స్పెషల్ డిష్ చేసి చూపిస్తున్నానండి చూడండి కనిపిస్తుంది కదా మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి మష్రూమ్స్ మష్రూమ్ తో నేను బిర్యానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కొంచెం వెరైటీగా చేద్దామని దమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది ఎలా వస్తుందో నేను మీతో షేర్ చేస్తాను మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ వీడియో చూడండి మీరు నా ఛానల్ కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి నేను వదిలే ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ మీకు అందుతుంది నేను మష్రూమ్ కడిగేసుకొని చూడండి ఈ విధంగా టూ టూ పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాను అలాగే సన్నగా ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను నేను దీని కోసం బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను అండి ఫార్చున్ బాస్మతి రైస్ దీంతో నేను టూ గ్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను టూ గ్లాసెస్ బాస్మతి రైస్ ముందుగానే నేనే నానేసుకుంటున్నాను దమ్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను అండి మామూలుగా చికెన్ మటన్ తో అంతా చేస్తుంటారు కదా నేను మష్రూమ్ తో దమ్ బిర్యానీ ఎలా వస్తుందో చేయాలనుకుంటున్నాను అందుకని మీతో నేను షేర్ చేస్తున్నాను ఫార్చున్ ఫార్చున్ రైస్ తీసుకుంటున్నాను అండి నేను ఇంతకు ముందు దీంతో బిర్యానీ చేసాను చాలా బాగా వచ్చింది అందుకే మళ్ళీ నేను దీంతోనే బిర్యానీ చేస్తున్నా నేను కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను ఎలా వస్తుందో చూస్తుండండి మీరు కూడా చూడండి రైస్ కూడా చూడండి ఎంత బాగుందో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ముందుగా నానేసుకున్నాం ఆనియన్స్ ఈ విధంగా సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అంతే ఇంకా ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు అది ఎలా మీతో చెప్తూ నేను కూడా చేస్తూ ఉంటాను ఫస్ట్ నేను ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను చూడండి ఈ విధంగా ప్యాన్ పెట్టేసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుంటున్నా దమ్ కి ప్యాన్ కొంచెం మందంగా ఉండాలండి లేకుంటే మనకు అడుగు అంటిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా ప్యాన్ పెట్టేసుకొని మష్రూమ్ బిర్యానీ చాలా బాగుంటుంది ఇంతకు ముందు ఒకసారి చేసినా నేను చాలా అంటే చాలా బాగుంది కానీ దమ్ చేయలేదు మామూలుగా చేశాను నేను ఇప్పుడు దమ్ చేస్తున్నాను అందుకే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా ఈ వీడియోని తప్పకుండా ట్రై చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ టు మై ఛానల్ ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం మనం ఈ ఆయిల్ వేడ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇది వేడ్ అయ్యే లోపల మనం మసాలా దినుసులన్నీ తీసి పెట్టేసుకుందాం ముందుగానే మీకు ఇంకా ఏమేమి వంటలు కావాలి ఆంధ్ర సైడ్ రాయలసీమ వంటలు కానీ ఇంకా ఏమేమి వంటలు చూడాలనుకుంటున్నారు నాకు కింద కామెంట్ లో చెప్తే నేను మీకు అవన్నీ తప్పకుండా ఈజీగా ఎలా చేయాలో నేను మీకు షేర్ చేస్తాను మీరు నా ఛానల్ కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి నేను వదిలే ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ మీకు అందుతుంది నా వంటలు మీరు ట్రై చేసినట్లయితే అది ఎలా వచ్చినాయో నాకు కింద కామెంట్ లో చెప్పండి రెండు ఇలా చేసేసుకుంటున్నా ఫస్ట్ నేను చెక్క లవంగ బిర్యానీ ఆకు అన్ని వేసేసుకున్నా మీ దగ్గర జాజికాయ అవి ఉన్నా కూడా వేసుకోండి బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేగినాయి కదా చూడండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేగినాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం సన్నగా దరుకున్న ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకుందాం నేను ఆల్రెడీ కొన్ని ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్ లో వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకున్నానండి మీరు కూడా అలాగే చేయండి చూడండి ఇవన్నీ బాగా కలిపేసుకోవాలి ఒకసారి ఇవి వేగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఈ లోపల మనము టమోటాలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము చూసారు కదా ఒక నాలుగు పళ్ళు తీసుకున్నాను రెండు గ్లాసులు బియ్యానికి అండి ఇది మెజర్మెంట్ నాలుగు టమోటా పళ్ళు ఎర్ర పళ్ళు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటిని నేను కట్ చేసుకుంటున్నా సన్నగా కట్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం టమోటో కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ చూసుకున్నాం వేగినాయో లేదో చూడండి ఈ విధంగా ఇంకొంచెం వేగాలి ఆనియన్స్ ఇవి కొంచెం బ్రౌన్ గా ఏగితేనే బాగుంటుంది బిర్యానీకి ఇంకొంచెం టైం తీసుకుంటుంది వేగడానికి చూసారు కదా మనకు ఆనియన్స్ చాలా బాగా వేగిపోయినాయి చూడండి ఈ విధంగా బాగా వేగినాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము ఒక టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి కొత్తిమీర 
చూడండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేపుకున్నాము ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం పుదీనా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇది ఒక్కసారి అలా కలబెట్టేసుకొని మనం కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకున్నాం ఇదంతా బాగా కలబెట్టేసుకోవాలి కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకుందాం బాగా కలబెట్టేసుకుందాం ఒకసారి ఈ విధంగా అంతా కలబెట్టేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు దీన్ని మగ్గనిద్దాము ఇప్పుడు ఇందులో మనం కట్ చేసుకున్న టమాటో కూడా యాడ్ చేసుకుందాం టమాటో వేసుకున్నాక అంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుందాం కొద్దిసేపు ఇప్పుడు మూత తీసుకొని చూసుకుందాము చూడండి ఈ విధంగా కొంచెం మగ్గింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం కారపొడి మీకు ఎంత కారం కావాలంటే అంత చూసి వేసుకోండి ధనియా పౌడర్ కొంచెం పసుపు పొడి ఒక స్పూన్ గరం మసాలా ఎన్ని వేసుకొని ఒకసారి అంత బాగా కలుపుకుందా ఇదంతా బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి ఈ వేగినాక నూనె పైకి రావాలి అంతవరకు మనం వేపుకుంటూనే ఉండాలి దీన్ని ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేసుకుందాం కొద్దిసేపు ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చూసుకుందాం చూడండి మసాలా మనకు ఆయిల్ అంతా పైకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేసుకుందాం పెరుగు యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఇదంతా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందండి ఇది వేగడానికి మూత పెట్టేసుకుందాం చూసారా మన ఆయిల్ కొంచెం కొంచెం పైకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం మష్రూమ్ యాడ్ చేసుకుందాం చూడండి మష్రూమ్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం మష్రూమ్ వేసేసుకొని అంతా ఒకసారి బాగా కలబెట్టేసుకోవాలి కలబెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఈ మష్రూమ్ కి సరిపడంత సాల్ట్ వేసుకుందాం మనము మష్రూమ్ కి ఉప్పు కారం అంతా బాగా పడుతుంది చూడండి మనకు మనము మష్రూమ్ కి సరిపడ సాల్ట్ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇదంతా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇది సిమ్ లో పెట్టుకుందాం మనం ఒక ఐదు నిమిషాలు సిమ్ లో పెట్టేసుకుందాం సిమ్ లో పెట్టి మూతేసేసుకుంటున్నాను అమ్ బిర్యానీ అండి చేసుకునేది కాబట్టి మనం ముందుగానే రైస్ ఉడకబెట్టేసుకోవాలి బౌల్ లో నేను వాటర్ తీసుకున్నాను అందులో సాల్ట్ చెక్క బిర్యానీ ఆకు నేను బిర్యానీ ఆకు అంతా దాంట్లో వేసేసుకున్నాను ఇది ఊరికే కొంచెం వేసుకుంటున్నాను ఇట్లల్లో అజీరా వేసుకొని ఇదంతా నీళ్లు బాగా మరగాలి ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇప్పుడు నీళ్లు బాగా మరగాలి చూడండి నీళ్లు మనకు బాగా పొంగిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం రైస్ వేసుకుందాం ఇది ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికిపోవాలండి రైస్ అంతా యాడ్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఈ విధంగా రైస్ అంతా వేసేసుకున్నాం మనము ఇప్పుడు ఇది హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసుకుని బియ్యం ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల రైస్ అతుక్కోదండి ఒకదానికి ఒకటి పొడి పొడిగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి కలిపేసుకొని ఇప్పుడు మనం మష్రూమ్ చూసుకుందాం చూడండి చూడండి మనకి మష్రూమ్ మసాలా రెడీ అయిపోయింది రైస్ బాయిల్ అయ్యే లోపల మనకి ఇది కూడా రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా బాయిల్ అవుతుంది రైస్ మనకు చూసారు కదా రైస్ మనకు బాయిల్ అయిపోయింది చూడండి ఈ విధంగా చూడండి మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది రైస్ ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము 
विधा रईस मैं सपरेट चूसर कदा रईस मैं सपरेट चूँ एंत पड़ग वो आई वेय वाल मन को रईस अतो ले चाल पड़ पड़ वो चूँ मन की मसाला रेडी अ मश्रूम दी मश्रूम बाइल इप्ड मन आफ्चे चूँ मन को मसाला रेडी अच्छे सपरेट मन इन लेयर का एट्ला वेस चूस चूँ फस्ट मन मसाला बेस इप्ड रईस ऐडक दिन पैन चूँ ब्रउन ऐ वे कदाइन पैन वे इतमी पुदीना वेक इपड़ ने याद इप्ड मल्ल इंको लेयर वेक मन चूँ अला मश्रूम वेस मसाला चूसर कदाधा मल्ल इंको लेयर मन वेस रईस वे इंत मुझे वेक अदे विधा वेक मन चूँ रईस अंत वेको अंत मन बीट से सैटेको इप्ड अदे विधा मन कैसा पैन अलागे वेक ब्रउन आन दीना को वेक इपड़ अलागे घी गुड़ वेक चूसर कदा मन लेयर एला वेस चूसक इप्ड दी मन मल्ल स्टव पैन बैठे चूसर कदा मन विधा पेन बेटा दीन पैन अन्न मारक इप्ड दीन पैन मन इधेक चूसर कदा चूसर कदा पटेक मन इन इंदो मन पाल फुड कलर ऐडकोष्टम कलर ऐड अच्छा वेक मन बालरफुल रईस मन को चूँ पाल ऐड फुड कलर मन अलगे डैरक्ट वे इन मन मूत बेटेको दीन पैन बरव पे इला बरव पे वाल मन को आवर बैठक बोक दम बागें इपड़ इन निषाल कदा मन बैठी इप्ड दम एलाो चूँ चूसर कदा चूसर कदा एंत इईस कुको लेदो चूस पर्फेक्ट कुकेंदी इपड़ीदंत मन सारी कल मैं मश्रूम दम बिर्यानी रेडी आई इप दी मैं प्लेट लेक चूँ पड़ पड़ वो चूसर क्या कलरफुल रेस्टारे स्टैल चूडी चूसर क्या कलरफुल वो चाल सिंपल ऐजी मन मश्रूम बिर्यानी एला चेलो चूस चूँ कलरफुल चूसर कदा मन मूत बेटे दीन पैन मन चूसर कदा मन मश्रूम बिर्यानी एला चूँ कलरफुल सिंपल ऐजी एना वीडियो मैं नचते ना लाइक चयें अला वीडियो शेर चेर कान की विजिटे सब्सक्रैब पक्न बेल्का उ दिन क्ली नोटिफिकेसन अंदर प्लीज सब्सक्रैब लाइक अंड शेर टू मई चानल